。呃，你好，大爷，那拍照片那个五十两的银锭呢？银锭。啊。嗯，给五来嘞。给五来嘞，嗯，拿过来我看一下吧，咱再看一下实物。说完了，你先坐等着吧，我给你拿去。啊，好，行行行，嗯，还保着，你放着吧，大爷，放着吧，咱不过手了。嗯、呃，之前看过照片，没任何问题，这就看一下实物，因为这个照片啊，有的他拍的不清晰。这个银锭啊，又特别贵重，所以说要看实物。嗯、呃，你这个这个是真的，一眼开门，没任何问题。无论是包浆、器型，还是这蜂窝，都是真的。百分百真的。当时都都拿的时候，都没不说的卖。都车上那没家的都没说的卖，都是砸点钱地买。哦，那这是因为要出手这个东西，现在的行情并不好啊，并不是最佳出手时机啊。你这玩意儿没办法，这玩意儿都行个没都都要了十几万，要车要房嘞。哦，等于说这，这该过年了没几天。嗯。孩子结婚用。相亲用嘞，没有钱了你相亲的机会也没有啊。哦，那说嘞。嗯，确实在理。这年关了，这孩子相亲的应该多了吧？多啦，这十这这一片十里八村的几个小姑娘，小姑娘少多。那不应该，我记得就十年以前，这男女应该是平衡的呀。现在怎么那么少啊？那你十年以前那时候的少，那时候男孩有个工作都行了，这个工作小姑娘都愿意。你这玩意你没车没房了，你也不愿意啊？你想，俺孩子现在都呃。哎，手艺五六千、六七千，那有的还不好弄那嘞。哦。好嘞，你这不赶紧的，现在咋弄呀？那是那是，这个结婚啊是头等大事儿。嗯，我给你仔细看一下你这品相吧。首先啊，你看你这两个翅膀啊，挺好，非常匀称。虽然说这面往下是个斜角啊，但是过去的银锭就是这样的。嗯，这面厚一点，这面薄一点。然后看一下你这面，你这的话有一道划伤，在这个位置的话。呃，有一点小裂，这个影响一点它的品相。然后看一下侧面，侧面的话，大爷你看，呃，在这个位置也有一道划伤，因为这个无论是金元银锭啊，这个东西品相都非常关键，有伤的地方啊，必须给你指出来，你也能看到。然后再看一下你的底部，你的底部啊，呃，这没有伤，而且有一个优点就是，你看像这样，这是冷水浇筑形成的蜂窝，不规则。但是你看这小金珠、小圆珠，在我们行内啊就称为金珠挂底。银锭啊有金珠挂底的确实不多，这个会加价，而且啊你这个味道也看着特舒服。但是有伤的情况下，也确实会降价。嗯，整体品相看的话，你这个并不是五十两的官银，而是商号用的商银。如果是官银的话，会有年月日哪个地方的哪个工匠掺了，还有哪个工匠验过了，然后你这只有宣通年月青毛衣印路，嗯，整体的话还是可以的。但是有啥事儿啊？还是那句话，大爷，呃，现在银元银锭的行情低，你要再过两天的话，就是龙年了，龙年的话会涨，我建议你留留。你这留不了了，这没个这打工回来的相亲的，再用的，十里八乡的都几个小妞，你这你。不赶紧，你也给他说好了，你咋弄呢？呃，那行，大爷，嗯，目前的话，这个品相的话，我能给你出到十万，没任何问题，因为行情确实不好。你要是二一年卖啊，这都得十几万的东西，现在确实跌了一部分。还是那句话，能留的话尽量留留，以后行情啊越来越少的东西，特别是五十两的大银锭啊，非常非常稀少的。过去一般人根本穿不下来，必须得是有钱有势的人才能穿下来。你看怎么样？那你给了也不少嘞，那前面三年那原来你也给我四五万，我给你说的呗。嗯，四五万那绝对不行。嗯，有啥说啥。嗯，对对对对，这个东西啊，多学习多了解。嗯、呃，像现在这个都是网络社会，这个资料都可以查。嗯、呃，而且啊，让我们年轻挣钱也比你容易点。所以说啊，挣该挣的钱不会给你瞎胡来的，大爷。那总啊，看你也怪适应那小伙子，我给你弄了。给你的名字不够用了，我那一个也给你打电话用的。哦，还有一个，还有个小点的。呃，这一个已经够用了，实在不行了，到时候你再叫我再给你看看。你这个最大的毛病啊，就是这有一点裂，所以说价位并不高。如果你另外那个没有裂了，价位会比这高很多。那是的，那一个比这个好点，那个比这好的，你先用那一个吧。那那需要的话再给你联系。好好好，那行，那等一下我给你转钱，然后这个毛巾也顺便送给我吧，好包一下吧，因为这贵的东西别磕了碰了。好，行行行。